Hello, it's Dimple here, bringing another episode of TV Daiji World to you all. Today's episode is sponsored by Apurva Associates, Mangalore. We shall begin with political headlines first. Noted social activist Shabnam Hashmi arrives in Mangalore, asks voters not to take Gujarat as model state. BJP leader Anant Kumar takes Congress trio Janardhan Pujari, Veerappa Moili and Oscar Fernandez to task during election campaign. In election special, Daiji World correspondent catches up with Udupi candidates Pramod Madhvaraj and Raghupati Bhatt. And in our entertainment section, we have Ravindra Prabhu lending his voice to one of the famous Kannada number of yesteryears and Govan singers Bushka Brinjal and Junior Chiko presenting a foot-tapping Govan number. News in detail. While elections in the coastal districts are on the threshold, nothing seems to be going on right track for BJP. The controversies that began with Shakuntala being denied party ticket refused to die down. The recent jolt came in the form of well-known Delhi-based social activist Shabnam Hashmi who came to Mangalore on Monday, May 12th. Addressing the press conference, she said that the much-hyped Gujarat model of governance is failure and voters should not be carried away by Narendra Modi's speech. The communal forces are trying to implement Gujarat model Karnataka, but it would not be true in real sense. It is nothing but a polished way of misleading the voters of Karnataka, said Shabnam Hashmi, director Anhad, an NGO. Speaking to media persons on Monday, May 12th, she said that more than 2 lakh people were displaced within a week after the Gujarat riot in 2002. All of you have heard of Gujarat in the context of 2002. The carnage which took place, which saw more than 200 million, 200,000 people displaced in a period of one week. You have also heard of the kind of killings and the continued violence which takes place in Gujarat. But we are not talking about that because I feel that almost everyone knows uh, the kind of communal atmosphere which was created in Gujarat and which continues to remain there. The majority of native Gujaratis live in ordinary or poor conditions, she informed. Dung district, which is located in the southernmost part of Gujarat, is the poorest district in the entire country. Ten districts of Gujarat have been included in the list of 300 underdeveloped districts of the country. More than 6,000 farmers committed suicide during Narendra Modi's tenure as Chief Minister, she added. Dung is the southernmost district of Gujarat, the last district at the bottom, which also happens to be the poorest district in India. By if you look at any development report which has been either the planning commission report or the UNDP or any other report you will find that Dang is the poorest district uh, in terms of how the people live their poverty and there are there is another report which counts about 300 districts according to the poverty level 10 districts from Gujarat are within the first hundred of that list which means that 10 districts of Gujarat come in that list according to the poverty levels. Even the economic model of Narendra Modi is a failure. Minimum wages paid to the unskilled labours in Gujarat are the lowest in the country compared to other states across India. Almost 40% of the population of Dang district migrates to Surat every year in search of jobs. They toil in sugarcane field for an average of month in a year which hampers the education of their children, she told. Tribal activist Rumal said that Modi speaks of vibrant Gujarat on his tours all over the country. However, even after 60 years of independence, one has to walk about 5 kilometers to buy ration. The health services and ration supplied by the Gujarat government are of very poor quality. The freedom of speech of Adivasis in Gujarat has been curbed by the state government. Do you want to adopt the same Gujarat model in Karnataka? He questioned. Sachin Pandyan Tribal activist in Gujarat and P.B. Dessa of Dakshina Kannada People's Union for Civil Liberties, PUCL, were present at press meet. Well, no one knows whether PUCL bringing Shabnam Hashmi to Mangalore during election was politically motivated or not. But BJP leader Anant Kumar, who was in the city on Monday, was surely in full election mood. Before addressing a press conference, he went around the city, got into the buses and sought vote for BJP candidates. His press conference was reserved for criticizing Congress trio Janardhan Pujari, Veerappa Moili and Oscar Fernandez, whose contribution to coastal district he termed as zero. 
Union government is showing stepmotherly attitude towards Dakshina Kannada district. The development of new Manglo port, airport, railway station and national highways have been totally neglected by the centre. But the Congress trio, Janardhan Pujari, Veera Pamoyli and Oscar Fernandez have totally disregarded the issues related to coastal Karnataka, said prominent BJP leader and former Union Minister Ananta Kumar. Addressing the media persons here on Monday, May 12th, he said that the state is facing dearth of veteran congressmen from the Dakshina Kannada who could take up issues of significance of the district in the Legislative Assembly. Though Oscar, Pujari and Moili are reckoned as national leaders, their contribution to the district has been nothing but abysmal. Oscar Fernandez, Janardhan Pujari, Virappa Moili, Trivali, Congress in a Trimurtigulu, you are to Akilabarti and Aikragi, Dakshina Kanada, Jilleg Yen Maditara, Karnataka Yen Maditara, Yakinama National Highway City Higi there, Yakinama Konkan Railway City Higi there, E. Prashnak and Nerway of Utra Kodabe, our Amaleriso Matril Narta, Dakshina Kanada Jille Janake. Three Shakti Sosaha Gumpogalege Karnataka Raja Janata Janate Kandiga Mandar Trika Sadela. Vira Pamoili assured that Kannada will be given classical language status. Four years down the line, the promise is yet to be fulfilled. On the other hand, when Union Home Minister Shivraj Patil submitted an affidavit to Supreme Court stating that Belgaum is located in Maharashtra, the much famed trio remained silent. The entire nation is facing food crisis owing to mismanagement by the union government. The hike in price of the essential commodities has brought distress to common people. Idi desh dalli matu raj dalli belayer ke inda jana tatar shogi dar. Loan wear packages have not been implemented efficiently in the state which has accounted for more number of suicides by the farmers reeling under heavy burden of loans from money lenders and unscrupulous traders. On the other hand, the misrule has contributed for increase in terrorism, naxalism and violence across the country. The colleges in Karnataka have become breeding centers of terrorism, he accused. Election is the festival of democracy while Indian constitution which necessitates the open campaigning. Therefore, mourning kind of silence would not be justified during the course of poll campaigning. This effectively calls for election commission to relax strict rules laid by it, he urged. Former MLA Yogesh Bhatt, BJP district president Monapa Bandari and others were present on the occasion. Nama Dakshina Karadi Jile Matu Udupi Jile Ali, Iruanta Yella Hadmuru Stanagalu, Isati Bharti Janta Party Sigate, Yakin Tandre. Karnataka Dali, Bharti Janta Partike, Puna Bhumata Sigate, Puna Bhumata Sarkara, BJP Rachis Beko, Nonta on the Bhavane, Atenta Vayuktika Samparkada on the Prachara Mododo, Adu Manamutu Prachara, Manamutua, Manamutu Prachara, Madarge now Marake, Preta Marta Deva, Bharti Janta Partia Mukia Udesha and Tandre, Adike Balgara Rakshane, Adana Vajpe Kaldina of Marta Vandi. Today in our election special news, we have the IG World correspondent catching up with Udupi candidates Pramod Madhvaraj and Raghupati Bhatt. It's quite an irony that Madhvaraj and Bhatt, who are pitted against each other in the election battlefield, were once classmates. Both are hoping of sweeping polls. While Raghupati Bhatt is a former MLA here, Madhvaraj is known for his generous contribution to people in various ways and his social work in the area. Let's see as what both of them have to say about their chances. Ivato Aneka Karikartru, BJP in the Samajava the Paksh in the JDS in the Congress Pakshake, Parok Shivagi, Matu Pratek Shivagi, Bembala, Suchi Sidare, Ivat Yelavaregagi Dendre, BJP Padra Kote and Takela Jagadeli, our Karikartri Ladanta of the Paristiti, Nirmanagade, Gender Bayeli, any the other Congress Gedagade, you know, Baki would do the Nandre, Anta Yesh to Yambudra get Tirmana Malik Matra Baki, the Mtakanta, and the Amshavana Gentry, Heritage. 
ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೋಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಸೇವಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾದರೆ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೇವಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಯಾರೇ ಬಡವರು ಆರೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವಂಥವರಿಗೆ ಅವರ ಊರು ಯಾವುದಂತ ನೋಡದೆ ಅವರ ಜಾತಿ ಯಾವುದಂತ ನೋಡದೆ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಂತ ನೋಡದೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಜನರು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರಕ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರನ್ನು ಯುವಕರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಇದೇ ಯುವಕರ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಅವರನ್ನೇ ನಾನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲದ್ದು ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ಬೇಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಆದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಯು ಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೃತಕವಾದಂಥ ಅಭಯ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಪಟ್ಟಿದಾರರಿಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಸೇರಿದೆ ಅವರು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಸ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಆಗದಿದ್ದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ತಲುಪಿದೆ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಬೀಡಿನಗುಡ್ಡೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕರ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಅಷ್ಟೂ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಇದ್ರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಎಣಸದೇ ಇದ್ದಾಗೆ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಉಡುಪಿಯದ್ದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಐನೂರು ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಶಾಸಕನಾದಮೇಲೆ ಆ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಎಕರೆ ಹೀಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿತ್ತು with this we have come to the end of our news section now as usual it's time for fun and frolic yes i am speaking about our exciting entertainment section which will begin after this short commercial break so stay tuned to tv daiji world have been a pioneer in the creation of ultra modern residential and commercial development in Mangalore and Bangalore with ongoing projects in Mangalore like Inland Ornate Inland Avenue Inland Eminence Inland Evoke Premium Luxury Apartments Konkanadi Mangalore and in Bangalore Inland Everglades Inland Ilanza Shortly inland builders are launching Mangalore's first international standard apartment complex at Mary Hill Airport Road Mangalore known as Inland Windsors a modern grand structure of 23 floors 230 super luxury apartments with facilities like garbage chute multi purpose hall with shuttle and squash court supermarket jogging track table tennis gym swimming pool tv room etc bookings open Inland Builders Mangalore 42496110